这么炫酷的火车剪辑，你心动了吗？一起来看今天的投稿视频。好家伙，作者这是不小心误入老六村了。就这么几间屋子，居然藏着七个老六。最抽象的是，老六们不光统一着装，连头盔都是有序排列的。刚好绿棉袄还差一个人啊，打不过的话还是加入为好。说中的佛山无影手吗？一波操作直接把木乃伊拿下了，当然不是的啊！正常通过盒子拾取的武器、子弹都是需要重新装上的，这个连过程都没，妥妥的一言家。小学生，相信大家都略有耳闻，是一种集体破案手册的生物，是主播见到东门不上胆的存在，在某天突然毫无征兆的消失。没人知道他们去哪儿了，但是所有的主播都为此欢呼雀跃。而现在，全世界都在问同一个问题：小学生究竟去哪儿了？就在此时，这片大陆久违的出现了一股强大到让人喘不过气的压迫感。如果没有开破的话，相信各位心中的答案都不一样。没错，正是那个男人回来了。久しぶりだね。一瞬间，所有的主播都回想起被小学生吃鸡的恐惧。这,这小学生说的是那个手册之力吗？沉寂大半年后又重新归来了，这一次还是极度离谱的高燃剪辑。按时间推算，消失的那几个月应该是因为防沉迷。那现在出现在镜头前的，不会是他的奶奶吧？看下一条。经典老骗术了啊！为了防止别人说他 P 图，还特地跑到侧面拍了一会儿，没用的啊！你这百分百是手机投屏，别的就不说了，你就解释解释这个右侧的探头射击是怎么开启的就行，别告诉我是靠意念啊！不愧是满级嘲讽，简单的两张图片，再加上人工配音，一个活灵活现的电摇小子就出现了，嘲讽度直接满中之满。另外投稿的同学说，这个可不是普通的电摇，我问他为什么，他说这是王维诗里的电摇，我直接无语。这应该是我本月内看过最优质的剪辑视频了。画面和建模虽然不是顶尖，但列车驶过的瞬间，摇曳在风中的斗篷和天空深处的白色霞光，总能让人回忆起曾经的美好。只可惜时光易逝，岁月难留，一切终归是一场梦。怎么样，我这点评应该有点实力吧？嗯，看最后一条。半个月前的结婚系列终于是有后续了啊！上次还是火箭少女跟胖达雄，这回又变成火箭少女跟老六了，性别 bug 严重啊！另外场景什么做的都不错，就是亲的这一下，真的不用把头套拿掉吗？啊